caga el término Latinx, ¿no? Para mí es una mamada. Latinx. Latinx. Yeah. Why? Mm -hmm. There's no two genders. Me vale madre, güey. <laughs> Hay más cosas importantes de qué preocuparse, la neta. Latinx voters. Latinx community. Latinx. Latino. A Latinx person. We got a lot of Hispanics. Latinx. According to the Oxford Dictionary, it's a person of Latin American origin or descent used as a gender neutral or non-binary alternative to Latino or Latina. Guys, check it out. I am on the campus of UCLA, the University of California, Los Angeles. And the question of today is Latinx or the traditional terms Latino or Latina? Quédense al final del video para ver qué opinan del tema en México. Porque luego viajo para allá. Y'all feel free to leave your comments below. Let's get it. Okay, Latin X or Latino? I think Latin X is good. I think it's um, socially accepting, but I also don't really know a lot about it. I feel like generally when I'm talking, I tend to use Latino and Latina, but like when I'm writing, Latin X is just more convenient for being inclusive. I don't think that you can really make Spanish a gender neutral language. Most of the audience I communicate with is English speaking, so Latinx tends to be the term that I end up using. So you do identify as Latinx? Uh, yeah, I guess. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Están familiares con el término Latinx? Latinx? Latinx. ¿Qué es eso? Ustedes cómo se identifican como latino? Latino, 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 hablo español. So I'm Mexican American and I believe that um, we should be for and pro uh, Spanish Heritage Month because it's very important that like we all recognize that like um, the culture and like the experiences of like a marginalized group. So yeah. So for Latinx or for, for Latinx. For, for Latinx. As a non-Latinx person, I, I support Latinx because I think it is a very inclusive term. A Mexican-American student and a Mexican Salvadoreña Americana student. Did I say that right? Yes. Latinas. Latinas. Sure. Growing up all my life, we had said Latina. Uh -huh. And then growing up these years, um, people started in bed Latinx. Mm -hmm. So I feel like it's kind of new to yeah. our community. But I'm not against the term. Right. I like it. Do you guys know anyone back home in El Salvador or Mexico who uses the term Latinx or is pretty much everyone there Latino or Latina? I think you say Latino, yes. Quería preguntarte, amigo, porque eres el primero que veo pasando en el campus aquí de UCLA con algo mexicano, pues si tú te identificas como Latino o Latinx. Personalmente yo me identifico como Latino. Es, Yo creo que es por parte de la cultura. O sea, mis padres son inmigrantes aquí de Jalisco. Do you have someone in your family who maybe identifies as Latinx? I think my whole family identifies as Latinos. It's an overarching term, you know, yeah. and then Latin, uh, Latinx is more uh, narrowed down. I think that Latinx is is a all-inclusive term. Mm -hmm. I agree. I think if you're like describing a community with just like the traditional term Latino, Latinx is like more appropriate. I, I think it's really similar to English and how we're like starting to use they them pronouns more often. Okay, so someone who's non-binary, if you are speaking Spanish, how would you refer to that person? Would you use they them pronouns? Would you say ellos, ellas? Or would you say a gay? Well, I think you'd have to ask someone who's not binary now. Instead of saying like, like el or ella, like ayo. Ayo, so. or e l l o. Yes. Ayo. Ah, okay. Uh, America is kind of like this place where we're like challenging each other and thinking about these things. The ultimate decision is not up to like the people that don't speak Spanish or don't have it in their heritage, you know. So Latinx. Latinx. Yeah. Why? Uh, well, I have Mexican heritage, mm -hmm. but I'm also queer, so Latinx just kind of gives me that, you know. Mm -hmm. yeah, variety, so yeah, Latinx. It is kind of a binary language, yeah, you know what it, I mean? Yeah, it is binary. That's the, like a little struggle with it, but mm -hmm. like that's like the original language. Um, I like how we introduced the Latinx to it because it's just like so much better and like mm -hmm. there's no two genders. I identify more with Latina. I have a lot of Hispanic family and Mexican family, mm -hmm. and Latina is just a more commonly used term. So I feel like I'm more easily able to identify with it. Being a female, being a woman, especially a Latina woman, makes me feel more empowered identifying myself as a Latina um, because I think that female voice, especially in the Latin culture, is oftentimes hidden or put down. I think I agree. I also identify as Latina just because it gives you, you know, the identity of being a woman as well. I feel like it's mainly people that aren't even a part of the community that are trying to push it to be more inclusive of people, but it's not really what the Latin community wants or needs. 30% of respondents said they were less likely to support a politician who uses it. How does that translate into our political sphere? Right, I don't think that the answer is always to pay attention to the majority. Because at times, the North Star is to pay attention to the most marginalized communities. A lot of people idolize words when it's just like, be who you are mm -hmm. and like, 
do what you want. You don't have to like conform to everybody else's opinions. Live your life. Personally, I would prefer if people use Latinx because I feel like that's more inclusive to both males and females and I feel like it's just more gender inclusive. Para mi próxima parada decidí cruzar la ciudad de Irra, East Los Angeles, el barrio más latino en los Estados Unidos. Y la primera persona con quien hablé, pues tuve que explicar lo que era Latinx. I prefer being called a Latina just because it seems like a little more respectful. Like if someone was to say, oh, are you a Latina X or a Latino X? I feel like I would be like, what does that mean? You're putting me in a category that I don't even know myself. Me caga el término Latinx, ¿no? ¿Por qué? Por la connotation que lleva todo eso. Lo de Latino es algo que con lo que crecí. Pero ya poner Latin X y todo ese conjunto de mamadas se hace como bastante aburrido y rebuscado. ¿no? El argumento sería que el idioma de español en sí no es inclusivo a los pues, nuevos géneros Ajá. y que X representa a todos. Pero es pues una mamada X, ¿no? Entiendo si alguien se ofende y quiere ser más incluido ahí, pues se entiende, pero para, para mí es una mamada, ¿no? Igual yo soy una mamada también, entonces. Latina. ¿Latina? Latina. ¿Por qué? Pues porque uno es mexicano y no tiene uno por qué cambiar sus raíces ni la manera en que lo llaman. Sí. Todo Centroamérica, todo Sudamérica, todos somos latinos. Ajá. Por eso nos consideramos latinos, Ajá. no latino X. Majority of us prefer latino, you know? When I heard about that Latinx, I didn't know what it meant. Like, what is supposed to be? If I find out that you're easily offended by stuff like this, I try to not associate myself with you. I wish people were more, uh, more real with themselves, you know? Like, who cares? Latina. I feel like Latinx is just something our generation has created when we've always used Latino or Latina. Like, my sister, she used Latinx, but she's a Spanish professor, so she, I guess she is something she likes to use to, I guess, separate us. So you think your sister uses it to separate the younger generation from the older generation? Yes. Really? Yes, because she uses it with her uh, class. Próxima parada, México, el país hispano hablante más poblado del mundo. Oye, güey, ¿de dónde eres? De Tepetzla, Morelos. ¿Latino o Latinx? ¿Qué es eso? ¿Latinx? Ajá, no sé qué es. Latinx es como el nuevo término de la gente que quiere como renombrar la comunidad latina para ser inclusivo para todos los géneros. Así que, ¿eres lat Latinx o latino? La neta, me vale madre, <ríe> Hay más cosas importantes de qué preocuparse, la neta. Latina. ¿Por qué? Porque sí, ¿qué es eso de Latinx? Maestro, ¿eres un Latinx o un Latinx? No sé qué es Latinx. Soy latino. Yo soy una orgullosa latina. Prefiero usar mejor el nombre latinos, latinos porque es más adecuado. Y me parece mejor para que abarque todos los de habla hispana y todo Latinoamérica. ¿Saben qué es Latin X? ¿Qué es? ¿No sabes? No. Quiere que se use en vez del término latino para representar todos los géneros. Nunca he escuchado. México. México. Mexicano. <risa> Entonces no eres Latin X. Mexicano. Mexicana. Mexicana. Ok. Pero Mexican X no. No, mexicana. Entonces, Latina o Latin X? Latina. ¿Por qué? Porque así uh, lo decimos aquí. ¿Eh? ¿Eres un latino? Sí. ¿No eres sí. Latin X? Estoy nacido en México. Pero no eres sí. la Latin X, Latin X? No, mexicano y galguense. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Yo me identifico como latino. No es necesario, desde mi punto de vista, cambiar un lenguaje desde su estructura que de por sí ya es complicado para que a fin de cuentas acabe diferenciando o separando más a las personas. Chicos, una pregunta. ¿Son latinos ustedes? Sí. ¿Sí, latinos? Sí. ¿Qué? ¿No son latinx? No. ¿Saben qué es latinx? No, no, no lo había escuchado. La verdad no. ¡Latino! ¿Latino? Latino, latino. ¿Por qué? Pues porque no tengo idea que sea Latin X. En lo personal opto por la palabra latinos, ya que esa nos representa a todos, no importa género. ¿Latino o Latin X? Latino. Yo me considero latino, no latinx, debido a que aquí, en tan solo en México, es muy común utilizar esta palabra latino. ¿Qué pasa, güero? ¿Tú eres latino o Latin X? ¿Latin qué? ¿Latino o Latin X? Latino. Latino. Decir latino. latino. Somos latinos es un término que es inclusivo. Latino. Me identifico definitivamente más con el término latino. Considero que el lenguaje inclusivo más que incluir está excluyendo y me parece más un tema político. Los latinos somos más que política. También conseguí unas opiniones de Argentina, Puerto Rico y España. Y me considero latino. Sigamos usando el término latino 
ya que en nuestro idioma, el castellano, la letra O es eh, la que incluye ambos géneros. La letra O ya es inclusiva. Soy de Puerto Rico, soy latino, no latinx. Podemos utilizar lenguaje inclusivo utilizando otras palabras, como por ejemplo, personas, incluso como persona gay, pues no considero que sí que deberíamos seguir creando subgrupos, porque entonces no, no, no nos estamos siendo inclusivos en nuestra propia sociedad. De España, Palencia, Castilla y León, y yo me considero latino. So just to sum things up, of everyone that I asked, eight people preferred the term latinx and 36 preferred the term latino. That means that approximately 18% of the people that I asked preferred latinx and 82% preferred latino. Cabe mencionar que en mi experimento social, todos los que preferían latinx eran estudiantes de UCLA. Ninguna persona que entrevisté en East Los Angeles, ni México, ni los otros países usaban Latinx. But who knows, maybe that was just my social experiment. Maybe in other social circles, people have different opinions. I saw a publication about the same topic on Instagram during Hispanic Heritage Month from an account with a lot of Latino followers in the United States called Brown Issues. When I looked at the comments, I saw very few people in favor of Latinx and many more in favor of Latino, and even the term Chicano o su propia nacionalidad. Todo esto va en conjunto con unos estudios acreditados que encontré que demuestran que entre solamente el 2 y el 4% de los latinos en Estados Unidos prefieren Latinx. Me pregunto, si la gran mayoría no quieren adoptar Latinx, ¿por qué muchos políticos, universidades y medios siguen impulsándolo? Right, I don't think that the answer is always to pay attention to the majority. So if the majority of a culture doesn't embrace a certain term, should it be implemented in mainstream culture? Yes, yes, it should. I you think, do? I absolutely believe that it should. Me gustaría terminar con esta opinión de una chica que conocí que vive entre Estados Unidos y México. Creo que es interesante. Si en Latinoamérica no se está impulsando, creo que el impulso debería de ser por otro lado, en Estados Unidos. Finalmente, el lenguaje en la real Latinoamérica no ha cambiado y no ha estado evolucionando de manera en que Estados Unidos quiere que evolucione. Entonces, en realidad, me pregunto por qué estamos peleando. Aquí nos tenemos que enfocar en cosas más importantes, como la pobreza. <ríe> eh, hay gente que no tiene que comer. <ríe> si realmente estamos a favor de la igualdad y la visibilidad, creo que se tiene que empezar desde abajo. Bueno, sí.